哈喽，大家好，这里是小街体验馆。之前给小伙伴们介绍过一些键盘，外观、功能、手感都很不错。不知道大家记不记得，出现过最多的词就是 basket 的结构，这就不得不提到刻制化键盘，说白了就是堆料。消音填充、热插拔、显示屏，再加上 gasket 的结构，每一个细节都能直接影响我们的使用体验。那么，该如何选购适合自己的键盘呢？首选肯定是看键盘的结构，这里就直接给大家讲解一下现在键盘最为流行的 gasket 的结构。它的特征就是通过精密的键盘模具衔接，配合内部的消音结构，从而杜绝了金属异响。但是为了实现更舒服的敲击手感，各大厂商更是在此基础上进行了优化。比如说我手上的这把机械键盘，狼图。LT95 就用上了微创 gasket 的结构，和常规的 gasket 的结构相比，敲击音更纯粹，没有结构杂音，使得键盘整体的利弊性能和手感更统一，还降低了内打和外壳摩擦性，并且键盘整体结构的透光性也会更强一些。包括常规 gasket 的结构细节不够而导致敲击手感偏软问题也没有出现。用一个词来形容就是集中，把 gasket 的结构优势完全发挥的同时，还突破了两三百克制化的性能。这个翠微配色采用的是马。马卡龙轴也是狼图家自研的线性轴体，手感压力适中，确认感很强。并且得益于微创 gasket 的结构，能明显感觉到按压手感稳定，不管是办公还是打游戏都很合适。其次就是看键盘手感了，手感看似一个很虚的东西，但这就是键盘厂商玩命选的地方。以前刻制化键盘上千上万都不算冷知识了，而现在两三百的刻制化键盘都敢用五层填充了，而这把狼图 LT95 更是对上了七层优声填充，键盘居然也太卷了吧！它采用的是八倍发泡 RXP1 轴下垫加。声优垫加 PET 垫加减震轴坐棉加 PET 垫加 Latex 底棉加开膜硅胶底垫。简单来说，相较于常见的五层填充，它的轴体声音更纯粹，没有震动杂音。下面来听一段 HiFi 音，感受感受吧。可以听出轴体声音很清脆，不得不说这个麻将音还是很好听的，软弹手感刚刚好。其实，刻制化键盘的内部材料结构都是为体验感而服务的，包括这两年键盘上加屏幕和旋钮的设计也是非常流行的。而狼图 LT95 在这方面还是让我比较惊喜的，它的旋钮不仅具备优质的阻尼感和清晰的段落感，还能通过旋钮和按压轻松实现多功能的切换。例如调节灯光效果、亮度和速度，以及在 Windows 和 Mac 模式之间切换。同时，这款键盘的彩色屏幕还支持 DIY 壁纸和动图，大大提升了键盘的可玩性。也可以根据自己的喜好随时更换屏幕显示内容，这点深得我心。除了这些，狼图 LT95 在其他方面也是直接拉料堆满。它采用了电竞芯片。八千毫安超大电量续航电池，三模连接，还支持全键热插拔，响应速度快，续航持久。可以看出来，狼图这一次真的是诚意满满。总的来说，在键盘市场同质化的今天，狼图 LT95 的创新表现依旧很出彩。它不仅在内部结构和手感上进行了突破，还在外观和功能上提供了更多的可玩性。如果你正在寻找一款性能出色、手感一流的机械键盘，不妨考虑一下这款狼图 LT95。好了，那以上就是本期视频的全部分享内容了。这里是小杰体验馆，认真分享每次产品使用体验。关注我，看更多开箱。下期开什么，你在评论区说了算。